精悍な顔つきですね。ありきたりながら、じっくり見ると、改めていいデザインだ。松田の6とか障害ですれ違った記憶ないんだけど、それだけに楽しみですな。ドアを閉める音も上品に響くけど、ドイツ車みたいな剛性感はさすがにないっすね。そしてこの車内空間、感動ものです。安定感のある3本スポークのステアリングは、昔ながらの味わいを残しているように感じるし、メーター内部もメタリックでかっこいい。センターコンソールの質感は、完全に高級車の領域にありますね。フォルクスワーゲンあたりなら、普通に勝負できますね。車検証を見た限りでは、この個体は2リッターターボで、車両総重量は 1.8 トンのようです。軸重的には、ちょっとフロントヘビーかもしれんな。とは言ってもステーションワゴンですからね、走りにも期待できそうです。ここがスポーツモードとの切り替えね。多分廉価グレードなんだけど、これ不満でないな。操作ダイヤルのカッチリ感みたいな、ゴミみたいにどうでもいい要素にしか、内装のコストダウン要素がない感じ。クラウンクロスオーバーの方は、音量調整ダイヤルだけは高級な操作感だったのに。連続撮影のため、カメラの予備バッテリーは走行中に充電します。マツダの6なんて、存在もよく知らないですが、公式サイトくらいは読んできましたよ。せっかく乗れるんだ、楽しんで味わおう。霊感じのアイドルアップは少しうるさいけど、ガソリン車の喜びが現代でも残っているような、そんな世界がありますな。実はこの直後に、同じ松田のさんにも乗ります。追って違いもレポートしていきますよ。まずクソどうでもいい話として、デザイン最優先のせいで、ドアノブが最初見つからなかったし、なんか手が届きづらいんだ。使い勝手よりデザインを取るのか、これも松田の芸術だな。不便ではあるが悪くない。走り出して直後、かなり登るのは前回の未来でお見せした通りですが、ここでいい特徴が出てきます。おっと、スマホのアラームを切り忘れていたよ。さて、CVT 主流となった今では珍しい、6速 AT です。多段式トランスミッションって、変速時の肉尺ゆえ、ドイツ車では低速時が不快でした。6にはそれがないですね。加速時は、えまだシフトアップしないのと乗っていて驚くくらい。そこそこ上の回転数まで引っ張る。このスロープを登る時もそう。深夜のタクシーに合わせて、そこそこ加速している時もそう。不快さを出さず、エンジン音はしっかり車内に伝えて、古典的なガソリン車の良さを、燃費以外のデメリットなしで味わえる。いい車作りだ。燃費悪いけど、廃屋指定車だろうが、エコカー主流の現代において、燃費がいいわけではないカーシェア車の燃費系なんて何の当てにもならないけど、得られる良さを考えれば、私はこの燃費もありだと思いますけどね。ただ、プリウスで瞬間的に、リッター48とか表示される区間でも、そういう数値は出ないよね。アイドリングストップ、惰性走行時の燃料カット、低アクセル回路領域ではブースト圧を抑える。緻密に燃焼させる、ここら辺は現代車としてやってある。あと、どうやら特定の状況下で、マイルドハイブリッドのように、オルタネーターを用いることがあるようです。後ほど検証します。ロールスロイスがいたり、さっきシレット白いウルスが映り込んでいたり、この先にもアベンタドールがいたり、東京ってすごいですね。オラ東京サイクだ。ゼニコ扱って、マツダのカーシェア乗るだ。さてほどほどのサイズな旧アテンザですが、今の区間を走った感じ、取り回しは非常に良好です。車体はコンパクトではないはずだけど、ハンドルの軽さと相まって、狭いところもスイスイ走れちゃいます。後で詳しく話すけど、ハンドルが軽いのはとっても乗りやすい位置方で、クイックすぎてステアフィールを添えちゃってるかもね。今のうちに車体サイズだ。カーセンサーではアテンザワゴンで出てきたんだが、横幅 1840mm、前後は 4805mm だな。最小旋回半径は 5.5m と、どうでしょうか一般的なミドルサイズでもですね、運転してて、ものすっごく収まりが良かったですよ。数値ほどは大きく感じない。私、車体サイズについてかなり厳しく言うと思うのですが、このアテンザは素晴らしいです。不満なし、運転のしやすさは、どこで差がついてるんでしょうかね。乗った瞬間に馴染みますよ。ドライブも楽しい、ガソリン車の良さもある、いい車ですよ。そして今間違いに気づきましたが、カーセンサーにて、マツダ6ワゴンを見つけました。何が違うのかわからねえ。そしてですね、もう少しこの車について調べたんだけど、どうやら2リッターモデル、ターボついてないらしい。そんなわけあるむっちゃ加速早かったけど、数値としてのスペックやサイズと、実車を運転してる時の感覚が合いません。それもいい方向に。
そんなに踏んでないつもりだったのですが、結構エンジン回りますよね。後ろのレクサス SUV が勢いよく来てはいたのですが、今振り返ると、ノンターボの2リッターだから、ある程度は回すことでパワーを得ていたのか、エンジンフィールを運転手に伝えて、ガソリン車に乗る楽しさを演出したんだと思ったよ。そういう音の出方をする、交差点の右折。本川ステアリングの肌触りがいいですね。BMW や旧型クラウンのようにはもっちりしてないけど、総重量 1.8 トンで2リッターって、そこそこ辛いはずなのに、それを感じさせない加速だ。スカイアクティブ何のテクノロジーかはわからないけど、トルクフルで、東京の市街地でも良さが出ている。あ、そうだ、私がターボと間違えた理由がもう一つ。走行後のエンジンルームが、灼熱を発していたんですね。自然吸気なのに、低回転からトルクを出すタイプのターボだと、乗り終えても勘違いするレベルのエンジン。あとそうだ、踏み続けた後にアクセルを抜いた時、S6 のようなクシューという音もしたんだ。上質なセダンとして作られているはずなのに、スポーツカーとしてのエンジンの完成度は、GR86 の上を行っているように思います。この先の首都高の合流で、思う存分回して確かめましょうね。今のうちに乗り心地の話をしましょう。普通に数日連続で借りて、長旅に乗っていけるくらいいいです。乗り心地、コツンと固めの入力は入るが、不快なあと揺れは残さず、すぐ収まってくれる。突き上げ感もない。そうメモに書いてあります。本体価格や走行性能との両立を考えても、コストパフォーマンスは最強クラスにいいと思います。このオレンジの点灯、記憶が正しければ、アイドリングストップの無効化です。パドルシフトがついてるのが、地味に嬉しいですよね。大抵の車種の手動シフトって、山下りにしか使えないことが多いんですが、この車ならスポーツ走行できる。ただですね、スポーツ走行時のフィールは、この後に乗る、シビックと未来が全てかっさらっていった。ほとんど弱点がないように感じるマツダの6に、唯一残念に感じてしまったこと、それはこれから明らかになります。それにしても、未来の時は社会遅延信号に、かなり待たされた挙句の遠回りでしたが、こっちは順調ですね。うーん、高級セダンではあるけど、スポーツセダンをマツダが名乗ってなかったよな、そうだよな。後ろも来てる中、どこかで U ターンして、そこの高速インターから乗りますよ。そう、弱点というのは、ハンドリングなんだよね。軽くてクイックすぎるんだよね。限界性能が高く感じるから、思い切って曲がっていこうとすると、クイックすぎて軽すぎて、ハンドル切りすぎちゃうような。軽くてクイックなのは回しやすくていいんだけど、ロールとの一体感がなくて、どこまで切ればいいのかわからない感じがするんだ。あと、足のセッティングとして、大半の車種がアンダーステアよりに作る中、この車はオーバーステアっぽいですね。アンダーステアの安定性の中で速度を乗せていく身には、いきなり思うようには動かせないですわ。ほらさあ、ハンドルがスカスカなんだよね。もう少し重くしてくれたら、スポーツ感が一気に高まるのに。せっかく車重もそこそこあるんだから、安定性の中でタイヤグリップを使い切って走る、トヨタの GR 系統みたいに作ればいいのにな。ハンドルが軽すぎるせいなのか。どれくらいタイヤに負荷がかかってるのか、いまいちわからないんだ。そのハンドリングのせいで、86やクラウンの上を行くスポーツセダンになれたはずが、ちょっとエンジンが両通勤車に落ちちゃってる。86みたいに回っていくでしょう低音を気持ちよく響かせる、音の出し方も似ている。動画ではあまり減速側の音声が聞こえないですが、後ろもいないので、ちょっとタイミング開けてから、思いっきり行きますよ。まだだ、スポーツモードで、マニュアルシフト。自販機がなくてね、速攻でパーキングだいぶさ。首都高のパーキングエリアは、本当に緊張しますね。手早く切り返して、リアを放り込め。こういう時、上に2段きっちり動かさなきゃいけない。上下に操作するタイプのシフトは個人的に嫌ですね。R に入れたはずが、ニュートラルのままになっていることがある。プリウスのシフトは、R なら右上。
、D なら右下と明確に決まってるので、そこで間違えるリスクはないのですが、右上と右下で D と R を直接指定するタイプが、なんで上下だけで全部を移動するタイプより、危ないっていう認識なんだろうな。使い慣れてないというのと、そのものが危ないというのは別でしょう。さて注射も楽勝でしたね。アラウンドビューモニターはないけど、この車種で欲しいとは全く感じなかったな。私はケチなので、110円の水だけ買って帰ります。本当はトップバリューの27円のが良かったんだけど、ちょうどストックが切れててね。ちょっと残念なのは、スマートキーのアンロックですね。ドアノブ引くだけじゃダメで、ボタンを押さなきゃいけない。これはなんだろうな。ちゃんと閉まってるか確認したいのに、その操作でアンロックされることを嫌うっていう思想なのかコストダウンでしょ。トヨタだったらそう言うんだ。手帳みたいなキーと赤く光るドア内部の警告灯。コストと高級感のバランス取りの中で、マツダはかなりのポイントを手が触れるところの高級感演出に使っているようで。マツダ信者からのクソコメの積み重ねで、投稿主はマツダが嫌いになってるのに、そんなの飛び越してマツダ社の良さを味わってしまうんだ。相当だぞ。好き嫌いと、いい悪いは別っていう話ですね。テスラもマツダも、信者ベースで言えば同じようなもんか。公式ツイッターのリプランでしか、見かけることがないスバリストは、ただの解雇主義者に留まってるだけいい。さてちょっと、カーナビ高社祭システムを触ってみましょう。よく覚えてないけど、意外なほど細かいことが設定できます。確かロードスターだと、ウィンカーのカチカチ音の高さとか、特定の地点での通知音再生とかあるんだっけ。車線逸脱系のものから、オーディオに関する設定も細かいですね。細かいんですかねほう、オートワイパーついてたんですね。ターンってなんだウィンカーのことだよな。3回だけ点滅する機能と、チカチカの音量が切り替えられるようだ。あと、ルームライトのタイマー設定関連ですね。ドアロックをどうするかも設定できるようで、こんなに項目あっても触る人はいるか知らないけど、開発陣は、できる以上は、操作できるようにしたのかな。言うて特定のところの変数を書き換えたり、特定のコードを実行させるだけだからな。グラフィックは同じものを使って、内部のテキストと、触る先だけ変えればいいから、機能の追加自体は、ポンポンできそうではある。車両のモニターみたいなものはないのかなって思って、一番左も漁っています。これは燃費ゲージね。そしてこっちが、アイドリングストップシステムの、なんかの画面らしいですな。青いところの下がオルタネーターっぽいな。さて、グダグダしてしまったので、そろそろ出ていきましょうか。走り出すと、勝手にライトが点灯するんですね。今見返したら、オートハイビームも光っちゃってたごめんなさい。これマジで気づかなかったんだけど、車の中にいた人、確定で眩しかったですね。今後はカーシェア乗るとき、まずオートハイビーム切ります。この後の合流が鬼門なんだよな。最初から勢いつけていくか、一時停止方式でいくか。切り返しはさすがに待っていられないので、わざとらしく動いて、前を失礼いたします。お仕事お疲れ様です。では、私は一瞬だけ飛ばしてきます。ウィンカーを出してないと言われそうですが、そうですね、出す余裕なかったですね。それよりもマツダ車って、どういうわけか、他のメーカーと同じように乗ってもうまくいかないんだ。切り増していっても、気づかないほど軽いオーバーステアなのか、ハンドル軽すぎるせいで私が切りすぎているのか、旋回姿勢が決まらない。アクセルで曲げるって言うんですか、どこかのタイミングで、オーバーステアの車も乗りこなす練習しなきゃですね。いつもならビシッとロールを終えさせて、その旋回姿勢と横 G をキープしたまま、出口まで一定のステア操作で抜けられるのに、この6だけは、ロールの収束がつかみきれなくて、ずーっとハンドル微調整してたかも。かなり回るエンジンですよねこれ、もう十分と思っても、まだ上が2000回転以上残ってる、低速トルク重視ゆえ、高回転域は、エンジン回転数だけ上がっていくようなフィールってことなんでしょうか。あんまり適当なこと言うと、変な指摘してくる人のせいで、まあ、マツダが嫌いになるな。いい車だとは思うけど、なんか現代のマツダ買おうと思わないの。絶対マツダ信者のせいよ。というわけで高速道路に乗ってみて、エンジンの超高回転域の世界が、かなり息が長くて驚かされました。シフトアップタイミングを見失ってしまいますね。パドルシフトで操るのも楽しいだろうけど、加速だけなら、コンピューターに任せた方がいいかも。うーん、なぜここまでのエンジンに仕上げられるのに、ハンドリングがあんなことになってしまうんだか、ハンドルが軽いことと、重さがあるということ。
これは別で、私の GR プリウスは両立してるのに、エンジンの主張だけはマツダスピードを名乗れるレベル。それだけに、本当に惜しく感じてしまうんだ。乗らなかって、で、ある時こう、ふと、出会うというか。わかります明らかに音質いいのわかる私は映像を聞き返してもわかったよ。低音がはっきりと、ドスドスと伝わってくるし、音自体も鮮明で、スピーカーが素晴らしいですね。スピーカーっていうのかアンプっていうのか知らんが、出力が大きいみたいだな。言ってなかったけど、遮音性も十分すぎるだけ高いです。ドアを開けた時、あからさまにうるさくなる感じは、私の車たちにはないもんね。あとですね、公式サイトに書いてあるんですが、松田さんは、自然なドライビングポジションにこだわっているそうです。ああ、今のウィンカーはひどいですね。入られる側の車がいないとすぐこれ。慣れって嫌だなぁ。交通密度が高く、暗く、イレギュラーも多い深夜の東京を、初見の車でビュンビュン走るというのは、標本を忘れることなのかもしれんな。現場に学ぶ、これ人生の基本だから、そういえばなんだっけ、ドラポジの話してたよね。明確にいいとは感じないんだけど、ペダル配置がゴミな車って、たまにあるからさ。右ハンドルのアベンタドールは、ブレーキの位置にアクセルがあるんだっけか。どこのドイツ車だったかなハンドルが体の中心からずれてるのは、そういうのないっていいですよね。基本に忠実に作ってるんでしょうな。さてようやく、アイドリングストップの、モニターの挙動を観察するお時間です。先が赤信号で、ペダルも踏まずに転がしているとき、タイヤからモーターみたいなマークを通って、バッテリーに線が伸びていきますね。でも逆に、青信号で加速していても、基本的にに放電する向きななななってるのはなぜだろうそれから後ろの車のために速度乗せてまたノーペダルの打声減速なんか一瞬で満タンになったよなこれどういうことなんだちなみに下側に条件成立って書いてありますよねこれはアイドリングストップが可能って意味みたいですただ止まるのではなく停止後にさらにグッとブレーキを押し込むとその時に初めてエンジンが停止します何秒停止してたかカウントしてくれるの素晴らしいな基本的にロスってばかりな信号待ちを除菌してるような気分で過ごせるアクセルを踏むと再始動振動も控えめにスッと再発進してくれて快適ですただ停止しただけならエンジンは止まらないのってほんと素晴らしいですね停止はするけどすぐ動き出す場面って多いじゃん一時停止駐車場右折待ち少しの信号待ちそこでいちいちエンジン切られるとうっとうしいし逆効果になることもあるおっとカーナビを見ている最中でも、戻るボタンを1個押すだけで、アイドリングストップメニューを表示できるんですね。今回はブレーキを押し込んでエンジン切ります。もちろんブレーキホールドと併用可能。最上部に、あと何メートルで右折なのか、距離を表示してくれるの本当に親切だな。カーナビ使いながらモニター見れる。これから先の区間、あの表示に本当に助けられました。システムがどう動いてるのか見たい位置方で。次の進路を予測して運転しないと、安全かつスムーズには走れないからね。そしてカーナビ操作系には、戻るボタンとは別に、メニューボタンとも別に、現在地表示ボタンがある。それも、左手ですと触れるところに、ボタン一つで、マップと、さっきのアイドリングストップメニューを、行き来しながら待ち乗りできるんですね。そういえば右のメーター上部で、激しく動いているのは瞬間燃費系のようですね。減速中は燃料がカットされていることが、ゲージからはっきりと見て取れます。暫定的にではあるが、どのタイミングでアクセルを抜いているのか、つまりどれだけ先を見れているか、分かってしまうな。ああいうゲージって、運転中の暇な時、脇目で見て過ごせるので、会ってくれると面白いですよね。アイドリングストップの秒数表示一つとっても、ことあるごとに食らう信号待ちは、数十秒もないことが多いんだと気づかされる。今回は約20秒でしたね。ガソリン車なんて街乗りじゃ時代遅れだけど、やれることはたくさんあるわけだ。走行中にアクセルを抜けば即座にエンジンが切れる。二つのモーターのアシストレベルを、ペダル一つで操作できる。ハイブリッド車ほどじゃないがな。EV シフトが絶望的だと言われていたマツダも、ついに EV を出しましたね。マツダ車にはここ10年ほどで積み上げてきた、上質な車内空間のイメージがある。その世界観と EV のフィールは、いい具合にマッチしてくれるはずだ。それに、あの RX8 を作り上げたメーカーなら、素晴らしい動きをするシャシーで、いいセダンを出してくれそうじゃないか。ガソリンエンジンがどこへ行くかわからないけど、フレームと内装の方は、EV になっても変わらないからね。ブランドを活かして頑張ってほしいですね。ふう、やっと帰って参りました。他と比べて印象薄かったし、言うことないかなと思っていたら、もう20分だ。
スティアフィールをとても大事にする私には、残念な印象が残ってしまう一台でしたが、松田さんはいい車作りますよね。まあなんというか、一体感を伴って性能を使い切るような、トヨタの GR 系統が好きな私には、どうも肌が合わないみたいだけど、松田車は、優雅な通勤車と、もみじ狩り程度の週末ドライブにうってつけだな。トヨタは適当に買って乗れる足、GR はタイヤ使い切ってカット橋。さあ一足固定で下りますが、運前に出て行ってしまうか。どのエリアにもこれくらいの急坂ってあるからな。そこを一足固定で下るとき、勝手に加速して行っちゃうと怖いよな。そしてこの入り口の発見機、左ターンの中で、右まで寄せなきゃいけない、結構難易度高いところなんですね。余裕で行けてしまいました。写真の中での運転席廃棄っていうのその時点でもういいんだろうね。時に、今の仕事が転職か確かめたい時、こう聞くよね。例えば宝くじが10億円当たったら、あなたは明日の仕事に行きますか車においては、仮にどんな車にもタダで乗り換えられるとして、今の車に乗り続けますか松田車を所有してる方なら、基本的に S と答えるでしょうな。SUV は、上位モデルへの乗り換えならあるかも。それと同時に、現状への不満というのが、新しいことをするモチベーションになるのかと思ったりして、乗り換えではなく買い足しでしょうな。車好きがこのレベルの車を運悪く所有してしまって、次の目標を見失いそうな時は、難しいもので、いいところにたどり着いてしまうと、その上へ行こうという意欲がなくなってしまう。ふと思ったのですが、ベンツの上の、AMG の上の、ブラバスのように、そういうモデルが松田にはないのかなと。何の話をしているんだか。全くその通りだと思います。完成度が高すぎて、振り返っているつもりが、瞑想に入ってしまうほど。思考が瞑想するの間違いだろ。RX8 持ってたんだけどさ、あの車内装がプラスチックで、正直安っぽいでしょうでもシャシーは合成たっぷりで、旋回性と安定性、全部を持った。驚異的なモンスターマシンだった S2000 に匹敵するほどのものは持っていたと思うそんな車を作っていたメーカーが内外装も上質にコーディネートしていった結果の今響き渡るものがありますこの車を作っていった開発者たちの成果物思うところがあったと一言でまとめてもよかったのですがねまさか車一台でこんな気持ちになるなんてもうさすがに終わりましょうよ結果の分かりきった駐車テストです。本当にいい車だと思えるのは、さっきまで高級な車内空間だったのに、駐車に入った途端、便利に乗れてしまうこと。高級車であっても、駐車がクソ不便だったり、取り回しがゴミみたいな車種はたくさんあるだろう。よくできた足と、高級な車内空間、これにスポーツ性能が加わる。価格も踏まえた上でのトータルバランス、感服いたしました。実家に帰ってきた感、何年も所有してる、自分の車で駐車してる感ね。そんなところです。ご視聴ありがとうございました。